siamo particolarmente orgogliosi e onorati di partecipare a questo progetto che ha visto coinvolto l'amministrazione comunale di Alfedena insieme a Comuni Virtuosi e Velox Italia per la realizzazione della nuova scuola di Alfedena che è una piccola scuola ma dai contenuti grandissimi proprio perché abbiamo migliorato tantissimo la qualità degli ambienti per quanto riguarda eh, sia la reazione degli ambienti sia la luminosità e l'utilizzo della luce. Abbiamo scelto la scuola nuova di Alfedena per celebrare i dieci anni di collaborazione tra l'Associazione Comuni Virtuosi e Velux e l'abbiamo scelta in un luogo apparentemente periferico, un comune nell'era interna, un comune di circa mille abitanti e abbiamo scelto una scuola piccola perché volevamo dare anche un segnale, se vogliamo, ripartire da una scuola dopo due anni di pandemia e ripartire dal sole. Quindi un progetto che vede la luce naturale come elemento caratterizzante, portare il fuori dentro per favorire un risparmio energetico ma per favorire soprattutto un benessere fisico e mentale delle persone che usufruiscono eh, di un edificio pubblico. I bambini hanno bisogno di luce, in realtà tutti abbiamo bisogno di luce, ma in particolare in un'aula scolastica insomma, in cui si passa tantissimo tempo, no? è un peccato non avere un rapporto con l'ambiente esterno e con quello che accade al di fuori. Usare luce zenitale è ovviamente sempre un vantaggio, perché significa poter portare luce in grande quantità e significa poterla portare nel cuore degli ambienti. L'aula in cui siamo è un'aula in cui i, i valori sono molto alti, arriviamo a un fattore medio di luce diurna oltre il 5%, che è ben al di sopra delle soglie prescritte dalle normative europee e questo significa che i bambini, i quali sono di età molto piccola e quindi eh, vivono questi ambienti in una fase del loro sviluppo cognitivo particolarmente delicata, possono beneficiare di abbondante luce naturale, controllata, uniforme, omogenea e quindi svolgere al meglio le attività che devono compiere nel corso della giornata. La progettazione è un processo complesso e le rivoluzioni culturali si fanno a piccoli passi. Questa scuola e quest'aula in particolare rappresentano un pilota. E quindi il nostro obiettivo sarà poi quello, attraverso questo, questo racconto, di fare in modo che sempre più comuni in giro per l'Italia possano prendere questo progetto e possano farne un modello da replicare sul proprio territorio.